大家好，今天呢要骑车去塞隆宫、石龙岗去探访一位特别的朋友。那现在呢要骑着车去坐地铁。大家好，现在已经到了塞伦宫，现在呢要骑车去到妮妮的家。妮妮呢就是我今天要拜访的一位特别的艺术家，他是一位 deaf artist。那等一下呢，我们会去到他家去了解他的故事。你会手语吗？我不会嘞。呃、啊、那你跟他是怎么沟通的？啊、是是我写他写给我写给他、啊，而且我的英文是你知道很 lousy 的啦。啊、但是呃呃，基本上一点一点还还可以应付啦。啊、假如那些太长的，这就我我我就不会了。啊呃，就这样咯。那他怎么爱上画画的呢？首先，他的功劳是他爸爸。他年轻的时候，爸爸每个星期天就要带他去海边，什么画画，一定的，每个礼拜如此。哦，所以他一直从小就是很生气吧，就爸爸有引导他。再加上，因为他不会讲话，他更要画画。嗯、对。嗯嗯嗯嗯嗯那他有除了带他去自己画，有没有帮他请个老师来教他？这个倒是方没有，请老师来来来来给他。
去那个呃，去好了，给他讲话 ，lip reading， 哦、oh, ，lip reading，、oh, 是外国女人，嗯，你大概一段时间，半年是吧？嗯，就不了了之了。那个外国人不懂事，回去了还是什么，就没来教他了。嗯，爸爸就算了，就这样子， oh, 就去到聋哑学校去读书。嗯，对，呃，聋哑去学呃学校去读书。也没老师也没 complain 什么，都他蛮好的啦。啊、嗯，那么到了最近最近的事，最近也是一两年的事情，他就在那个啊龙学校里面教那些孩子。对，画画。对，嗯、一个礼拜一次。因为你很有爱心，他也有很爱心，他一直在帮他那些嗯呃听障人士，其他的听障人士。哎哎哎、对，我我是听说了，他到任何一个地方，每、嗯、每一个人说他的人缘非常好。嗯在我采访咪咪的第二天，咪咪有幸被邀请到总统府与总统哈利玛见面。他的一幅作品，同时也被参选为今年国庆礼包图案。这位听障艺术家，用自己的方式向社会诠释他对生活的热爱。他的每一幅作品中，都可以看出他细腻入微的艺术天赋，以及对生命自强不息、勇往直前的态度。大家如果对咪咪的作品感兴趣，可以去 Art Infinity 网站上购买支持咪咪的画作。购买咪咪作品的朋友，可前往位于 Westgate Mobile 领取艺术画，同时也会获得一张价值一百元的 Mobile 代金券。在今年国庆日当天，咪咪也会莅临位于 Westgate 的 Mobile 为购买画作的朋友现场签名。